வெல்கம் டு கேரி தமிழன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சீரீஸோடைய கொஸ்டின்ஸ் பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஒரு டென் கொஸ்டினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிசி ஆர்ஆர்பி பேங்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் தான் சே நம்பர் சீரீஸ் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நம்பர் சீரீஸ்க்கான ஒரு டாப்பிக்கான ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் போடுங்க வீடியோ ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக ஒரு டென் கொஸ்டின் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன் இதுலேருந்து தான் கேட்பாங்க இந்த இந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்பர் சீரீஸில் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல் டீடெயில்ஸ் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம சீரீஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு டஃப்பான ஒரு டாப்பிக்கே கிடையாது சும்மா ஒரு ஜஸ்ட்டு எவ்வளோ எப்படி நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ படிச்சு இருந்தோமோ அதே தான் இடையில ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க எண்டிங்கில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க நான் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மிஸ்ஸிங் நம்பர் வந்து ஃபைனல் பண்ணி சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்பர் சீரீஸ் மற்றபடி அதில் வந்து இன் டெப்தாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோவா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நீ எந்த ஒரு எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க நம்பர் சீரீஸ் இல்லாத கொஸ்டினே இருக்காது அது எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி பேங்கு எதாக இருந்தாலுமே நம்பர் சீரீஸ் இல்லாத டாபிக் இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டனே இருக்காது ஸோ அந்த வகையில் தான் அந்த ஒரு பத்து பேர் பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் எடுத்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அப்படி பார்த்தீங்களாக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது நானு இரநூத்தி நாலு நூற்றி அறுபது நூற்றி இருபத்தேழு நூற்றி அஞ்சு ஸோ ஃபைனலாக கொஸ்டின் மார்க் லாஸ்ட் என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தெட்டு நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்ஸிங் நம்பர் தான் அந்த பேசிக்கில் தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்களாக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டாட்டாவை எடுத்து எழுதிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு அஞ்சு முந் இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது இரநூத்தி நாலு நூற்றி அறுபது நூற்றி இருபத்தேழு நூ நூற்றி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்களா நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னு இந்த டாபிக் உள்ளே போனவனே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு நா மூணு விஷயத்தை பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு அது வந்து மைனஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க சப்ரைட் பண்ணி பார்க்குறீங்க இல்லை டிவைட் பண்ணி இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதத்தில் வந்து பண்ணி பார்க்குறீங்க நீங்கள் மூணையுமே மாற்றி மாற்றி போட்டிங்களா அந்த மூணில் தான் ஏதாவது ஒரு ஆன்சராக இருக்க போகுது இது தான் நம்பர் சீரீஸ் இந்த நம்பர் சீரீஸ் இந்த மூணு டா இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்தாலுமே அது இருக்கட்டும் அந்த மூணு அந்த எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலுமே அந்த மூ அந்த இதில் வந்து இந்த மூணை வந்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை சப்ரைட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சப்ரைட் பண்ணி பார்ப்போம் செகண்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் அடுத்த தேர்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் ஃபைனல் நம்பர் தேர்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் சப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த வேலை பார்த்தோம்னா செகண்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி இது ரெண்டையும் சப்ரேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா மைனஸில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சொல்லி ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது தென் தேர்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் இதை வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் சப்ரைட் பண்ணி பார்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் கிடைக்குது அதே மாதிரி ஃபோர்த்து தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற நம்பரை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சப்ரைட் பண்ணி வச்சு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களாக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஆன்சர் சே மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு இருக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஒரு இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிடச்சிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்களாக்கும் மைனஸ் லெவ் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸில் தான் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சிருச்சு மைனஸ் லெவலில் தான் அடுத்த நம்பர் வந்து சப்ரேட் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்து மைனஸ் இது பதவி கழிச்சோமாக்கா மைனஸ் பதினொன்று இதுதான் கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் நூற்றி நூற்றி இருபத்தேழு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்துட்டு சப்ரேட் பண்ணும்போது நூற்றி இருபத்தேழு அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன நம்பர் தேவை நூற்றி அஞ்சு இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்க நூற்றி அஞ்சு ஸோ
ஸோ லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு அடுத்து வந்து என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் லாஸ்ட்டில் இஜெட் இருக்கும் ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க பி இஸ் த செகண்ட் லெட்டர் இந்த ஆல்பபெட்டிக் சீரீஸ் ஸோ ஏக்கு எடுத்து பி தான் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட்லேருந்து பார்த்த மாதிரி எது செகண்ட் இருக்கும் ஒய் இருக்கும் ஸோ அந்த வருஷப்படி தான் ஏ இஜெட் பி ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏ இஜெட் பி ஒய் எப்படி வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ செகண்ட் அதே நம்ம ப்ராசஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது என்ன சி எக்ஸ் டி டபுள்யூ வந்திருக்கு அதுக்கு என்னென்ன எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சி இஸ் த தேர்ட் லெட்டர் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் த தேர்ட் லெட்டர் ஃப்ரம் த எண்டு ஸோ சி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்களாக்கும் தேர்டு தேர்ட் பிளேஸும் ப்ளஸ் அதே இது எண்டிங்லேருந்து தேர்ட் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே இது வந்து பார்த்தீங்களுக்கும் டி வந்து டி லெட்டர் வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபோர்த்து பிளேஸும் அதே மாதிரி எண்டிங்லேருந்து ஃபோர்த்து பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் தான் இதை வந்த ஃபார்மேட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு அது அதில் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இது ப்ளஸ் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபா ஃபா அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்சரு ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து எண்ணி பார்க்கையில் நாலாவது லெட்டர் ப்ளஸ் லாஸ்ட்லேருந்து எண்ணி பார்க்கையில் நாலாவது பேஸில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்களை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் தான் இது கிடச்சிது நம்மளுக்கு இந்த இ வி எஃப் டபுள்யூ இது எப்படி கிடச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்களாக்கும் இ வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்களாக்கு ஃபிஃப்த்து லெட்ரு ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் லெட்டர் வந்து வி ஸோ அந்த வகையில் தான் இவி வச்சுருக்காங்க ஸோ எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஸ்டார்டிங் லெட்டில் வந்து சிக்ஸ் லெட்ரு ஸோ அதே மாதிரி எண்டிங்லேருந்து சிக்ஸ் லெட்ரு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸோ அந்த வகையில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஏபிசிடி இருபத்தாறு ஏபிசிடி நீங்கள் வந்து வரிசை அந்த கொஸ்டின் கேட்டாலே இந்த ஆல்பபெட்டிக் சீரீஸில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாலே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏலேருந்து இச்சிட்டு வரைக்கும் ஏபிசிடி எழுதி வச்சுருங்க அதுக்கு மேலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருங்க போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் அதுவே சப்ரைட் பண்ணியோ உள்ள இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டில் ஏ வந்து ஃபஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் எது ஃபஸ்ட் இஜெட் எடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க பி வந்து செகண்ட் லெக்கு ஸோ லாஸ்ட்லேருந்து பி செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓய் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒன் பை ஒன்னாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் தான் இது இருக்குது ஸோ ஏபிசிடி இருபத்தாறு லெட்ரு தெரிஞ்சாலே இதுக்கான ஆன்சரை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நிறைய எஸ்எஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸ்சில் கேட்பாங்க சரி ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் நைன் செவன்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கனா டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலவாங்க ஃபஸ்ட்டு கிவன் பண்ண கொடுத்துருக்க நம்பர் எழுதியாச்சு த்ரீ ஃபைவ் நைன் செவன்டீன் எழுதியாச்சு ஸோ செவன்டீனுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரியாத நம்பர்ன்றதுனால ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் செப்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ்க்கு த்ரீக்கு ஏழில் வந்து செப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறோம் செப்ரேட் பண்ணி பார்க்கல வந்து பார்த்தீங்க ரெண்டுன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கிது ஸோ ரெண்டு பவர் ஒன்று சும்மா ஜஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு இதுக்காக நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டூ பவர் ஒன் டூ பவர் ஒன்று தான் ஆன்சர் வந்து டூ தான் ஸோ அதனால் ஒன்று இதாக போகிறதுல நம்ம ஒரு அச்சீவ் ஒரு அச்சீவ்மெண்டேஷன் தான் டென் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ ஒவ்வொன்றா நான் வந்து ஒன் பை ஒன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம செப்ரேட் பண்ணி கிடைக்கல ரெண்டு கிடச்சிச்சு ஸோ அது ரெண்டை வந்து அப்படி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து மைனஸ் பண்ணி பார்க்கல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்னு கிடைக்குது ஸோ அந்த ஃபோரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம் எடுத்து வைக்கலாம் அதாவது செப்ரேட் பண்ணி வைக்கலாம்னா டூ ப டூ இன்ட்டு டூ அதாவது டூ பவர் டூன்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஸோ அது வந்து ஆன்சர் மாற போகிறது கிடையாது அதனால் டூ பவர் டூன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் டூ பவர் டூன்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் நாலுன்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் ஸோ அது உங்களுடைய இது தான் டென் செவன்டி மைனஸ் நைன் செவன்டி மைனஸ் நைன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து செப்ரேட் பண்ணியில் வந்து கிடைக்கல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இந்த எயிட்டை வந்து எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் த்ரீ அதாவது டூ வந்து த த்ரீ டைம்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் எயிட் கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் டூ பவர் த்ரீன்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வகையில் நம்மளுக்கு அங்கே என்ன ஆன்சர் கிடைக்க போகுது இப
அப்போ முப்பத்தி மூணு மைனஸ் பதினேழு போட்டமாக்கு நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பதினாறு கிடைக்கும் அப்போ அப்போ ஒய்யோட ஆன்சர் வந்து என்ன முப்பத்தி மூணு ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பதினேழுக்கு அப்புறம் என்ன ஆன்சர் வரப்போது முப்பத்தி மூணு ஸோ இதுதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ அப்படின்னு போட்டு வந்தோம் அப்படி போடலாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு டூ ஃபோர் எயிட்டின் வரும் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இடத்துல என்ன வரப்போகுது சிக்ஸ்டின் வரப்போகுது ஸோ அந்த சிக்ஸ்டின் நம்ம இங்கே டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த டூ பவர் போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டாலும் ஒன்று தான் அது வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது தான் மற்றபடி அது வந்து நீங்கள் பார்த்தா இது என்ன பவர் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் இது பண்ணிக்கிறேன் வேணா நீங்கள் பவர் எல்லாமே போடலாம் டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் தென் கொஸ்டின் ஃபோர் என்ன இருக்குது அப்படி பார்த்திங்கக்கோ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபைனலி என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது ஸோ அது வந்து தெரியாததா நம்ம ஒய் நீங்கள் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறா ஒய்யோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டோ ஏதோ ஒரு ஆல்பிட்டிக் நம்பரில் ஏதோ ஒரு நம்பரை போட்டு ஃபைனல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஒயின் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வந்து டி அதாவது தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ அது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எழுதியாச்சு கொடுத்துருக்க கிவன் டேட்டா எழுதியாச்சு ஸோ நம்ம தெரியாத நம்பரை ஒயின் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டே வந்து செப்பரேட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ்டின் 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 டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் வந்து செப்பரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் எயிட்டு நிறுவனம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டோட அடுக்கில் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா அதே தான் டூ பவர் ஒன் டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ரெண்டோட இது தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டூ பவர் ஒன் டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ரெண்டோட இது தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அதை இன்க்ரீஸ் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிக்கேன் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் என்ன வரணும்னு தெரியணும் ஸோ அதை வந்து ஒயின்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ அப்போ ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதான் நம்மளுடைய பேசிக்கான ஒரு ஃபார்மேட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் ஒயின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதான் நம்மளுடைய பேசிக்கான ஒரு ஃபார்மேட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரை பின்னாடி இருக்க நம்பரை முன்னாடி இருக்க நம்பரை செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய வந்து வர ஆன்சர் தான் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதான் ஒயின் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வரும்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ரெண்டோட அடுக்கு தான் இங்கே வரப்போ ரெண்டோட இன்க்ரீஸ் இங்கே தான் வரப்போ ஏன்டா ரெண்டு ரெண்டோட இன்க்ரீஸிங் ஃபோர் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் சிக்ஸ் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் செவன் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் எயிட் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் நைன் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் டென் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் ட்வெல்த் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் தேர்ட்டின் ஃபோரோட இன்க்ரீஸிங் ஃபோர்டீன் 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 ஃபோர்டீன்
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடி அடிமானம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கோ அப்படியே ஒன் பை ஒன் இன்க்ரீஸே வந்துக்கிட்டு மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண அப்ளை பண்ண அந்த த்ரீ வந்து அப்படியே சேம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருக்க இடையில் வந்து ஒய்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அதனால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு அடுத்து என்ன ஒன்று வரணும் இடைக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று தான் வரணும் ஸோ அப்போ ஜீரோக்கு அடுத்து ஒன்று வரும்ன்றதால ஒன்று ஸோ அதனால் இங்கே போட்டிங்க ஒன்று பவர் எல்லாத்துலேயும் த்ரீ வந்து நம்ம அக்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கனால இங்கேயும் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ ஒய்யோட ஆன்சர் என்ன ஒன்று அதனால தான் டி ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறது ஜீரோக்கு அடுத்து ஒன்று வரணும் ஸோ அதனால தான் ஒன்று பவர் நம்ம த்ரீ வந்து எல்லாத்துலேயும் சேம் அப்ளை பண்ணுறதுனால இதிலேயே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சீக்குவல் டு ஒன்று ஒன் பவர் த்ரீ ஒன்று ஸோ அதை ஆன்சர் தென் கொஸ்டின் செவன் ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எடுத்துக்காங்க ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது கிவன் அட்ரத்தை எடுத்து எழுதியிருக்காங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பவர் அதாவது ஃபைவ் பவர் ஜீரோ அதாவது ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சினுடைய அடிமானமாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே எழுத்து வெஞ்சு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் ஜீரோ அது வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அதை அதை வந்து விட்டுருங்க ரெண்டாவது ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் ஒன்று அப்போ ஒன்று தான் ஆன்சர் அஞ்சு வந்து எத்தனை தடவை ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ண ஒன்னோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் அதான் ஆன்சர் தான் ஸோ அஞ்சு பவர் ஒன் அப்போ அஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பவர் டூ அஞ்சு வந்து ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மூணு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணமாக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதில் என்ன தெரியும் அஞ்சோட அடிமானம் தான் அடுக்கு தான் இதோட ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து எதெல்லாம் நம்ம அஞ்சோட அடிமானம் அப்படின்னு பார்க்க அடுக்குன்னு பார்க்கணும் அதை அந்த வகையில் பார்த்தமாக்கும் டி டியோட ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்திங்களா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்திங்களா மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி அஞ்சு நடுக்கு ஆறு அப்படின்னு பார்த்திங்களா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அதுதான் இந்த டியோட ஆன்சர் ஸோ இந்த டி தான் பார்த்திங்களா ஒவ்வொன்றும் அஞ்சோட அடிமானம் அடுக்கு அடுக்கு தொடர் அப்படி இருக்கிறதுனால இது ஆன்சர் ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா அஞ்சோட அஞ்சு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே போகிறது தான் இதோட ஆன்சர் ஸோ இதோட இது இதே மாதிரி பேசிக்காக வச்சு அஞ்சோட அடுக்கு இல்லை ரெண்டோட அடுக்கு மூணோட அடுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க தென் எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆறு ஸோ இடையில் கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்து ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கிரிபெண்ட் அட்டை எழுதியாச்சு ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குறோம் இட் லெட் அ மிஸ்ஸிங் டேம் பை ஒய் ஒய்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம நார்மலாக கண்டு ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இடையில் ஒன்று விட்டுரும் செகண்டு தேட விட்டுரும் ஃபோர்த் அப்படிமா ஒவ்வொன்றையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு வரும் செகண்ட் சீரீஸ் எதெல்லாம் விட்டமோ அதை எடுத்து எழுதுறது தான் செகண்ட் சீரீஸ் ஸோ இதை வச்சு ஒன்று அனலைஸ் பண்ணி மாற்றமாக உனக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்களா ரெண்டு ரெண்டு நாளுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு ரெண்டு அதே மாதிரி எட்டுக்கும் பத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு ரெண்டு அப்போ அந்த ஒயிருக்கு இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆறு தான் வந்தால் அப்போ ஆறு வந்தால் மட்டும்தான் ஆறுக்கும் நாளுக்கு இடையில் ரெண்டு வரும் ஆறுக்கு எட்டுக்கு நடையில் ரெண்டு வரும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு சீரீஸோட ஆன்சர் வந்து ரெண்டு ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தென் செகண்ட் சீரீஸ் செகண்ட் சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ஒவ்வொன்றுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஃபோர் வரும் ஸோ அதான் ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ்லாம் வேணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் சீரீஸில் ஒய் அன்னோன் வேல்யூ நம்மளுக்கு அது மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே போதுமானது தான் தென் கொஸ்டின் நைன் அதில் வந்து ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் வந்து டி அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் எழுதியாச்சு தெரியாத அன்னோன் வேலையை வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை பார்க்குறது எட்டு வருது ரெண்டாவதுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை பார்க்குறது இருபத்தேழு ஸோ அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டுன்னா ரெண்டோட அடுக்கு அதாவது ரெண்டை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணமாக எட்டு கிடைக்கும் இருபத்தி அதாவது இருபத்தில் வந்து மூணு டை
இதாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஒரு சப்ராக்ஷன் தான் இருக்கும் மற்றபடி இதில் வந்து வேறு ஒரு இதாக கிடையாது இதாக வந்து நம்பர் சீரிஸ் இதில் இருந்தால் வரப்போகுது நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மூணே மூணு வந்து கொஸ்டின் பார்த்த உடனே சப்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இதில் தான் ஏதாவது ஒன்றில் தான் அதில் ஆன்சர் இருக்க போகுது மற்றபடி என்னை பற்றி எதுவும் கேட்க போகிறது கிடையாது எம்டிஎஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் டிஎன்பிசி ஆர்ஆர்பி பேங்க் இதுலேருந்து தான் வரும் ஸோ மற்றபடி இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் கேட்க முடியாது ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டுருந்தீங்க நம்பர் சீரிஸை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடு